உள்கடக்கும் விஞ்ஞானம் ஓதுவது சத்தியுகம் சொல் கடக்கும் பொருளும் ஸ்தாபிப்பு நானற்ற மனமற்ற பிரபஞ்சமற்ற ஆழ்ந்த உறக்க அனுபவம் எந்த தனி மனிதருடைய தத்துவ ஆராய்ச்சியும் அல்ல அதுவே தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக ஆன்மீகம் லௌகீகம் என்று பிரிக்கப்படாது உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தினம் அனுபவிக்கும் உள்கடந்த முடிந்த கடவுள் அனுபவம் முடிந்த ஞான அனுபவம் அவ்வளவே அருணாச்சல ரமணன் குரல் ஒன்று ஆன்ம விஞ்ஞானம் அகக்குரல் திரட்டு அதிகாரம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிப்பு லீடு இருபத்தி இரண்டு மரணமில்லா பெருவாழ்வு க கலை விளக்கம் இருபத்தி இரண்டு த ஆர்ட் ஆஃப் டெத்லெஸ் எட்டர்னல் லிவிங் எக்ஸ்பிளேஷன் ட்வெண்ட்டி டூ இதில் வந்து நமது அன்பர் ஒருவர் அனுப்பிச்சிருக்கார் இந்த ஸ்லைடில் பாருங்க ஐயா நமஸ்காரம் டான் சிவகுமார் ஆரம்பி ஆரம்பிக்கும் போதே இப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கார் பாருங்க நானுன்னு உபயோகப்படுத்தலை தான் சிவகுமார் தான் என்கின்ற பொருளாகவே தன்னை வந்து அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கார் நல்ல அழகான அணுகுமுறை ஆன்ம ஞானத்துக்கு புதுச்சேரியிலிருந்து பேசுகின்றேன் ஐயா தாங்கள் எப்பொழுதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் உள் விசாரணையில் இருக்க சொல்கின்றீர்கள் தான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது மட்டுமே பெரும்பாலும் இது சாத்தியமாகிறது அப்பொழுது அந்த உணர்வு அனுபவம் வெளியில் சொல்வதற்கு இல்லை தான் அதில் திளைக்கின்றேன் ஐயா போருமா வெளியில் என்னால் எக்ஸ்பிரஸே பண்ண முடியாத அளவுக்கு தானில் வந்து இந்த பொய்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் அதில் திளைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்கிறார் அவர் அதற்காக தங்களுக்கு தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் ஐயா எல்லாமே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிடுத்து பாருங்கள் பூரண பரிமா பரிமாற்றம் நடந்துடுத்து பாருங்கள் உள்ளக்குள்ள அதாவது அந்த பார்வையே அப்படி வச்சுட்டார் இருக்கிறத ஒரு பொருள் பேசாமல் அதுவாக இருப்போமே அப்படின்ற மாதிரி அந்த தானுன்ற அந்த பொருளாகவே அந்த மெய்ப்பொருளாகவே அந்த பொருளாகவே அந்த கடவுள் நிலையாகவே உள்கடந்த நிலையாகவே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் நிலையாகவே ஒரு குழந்தைய போல் இந்த உபதேசத்தை கெட்டியாக பிடிச்சுன்றதுனால வந்த ஒரு பலன் நல்ல சுகமான சௌபாகியமான பலனை வந்து அவருக்கு கிடச்சிருக்கு அதற்காக தங்களுக்கு தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் ஐயா தான் வெளியில் செல்லும் பொழுது உதாரணத்துக்கு கீழே குறிப்பிட்டுள்ள சமயத்தில் எப்படி உள் விசாரணையில் உள்முக பார்வையில் இருப்பது என்று பிடிபடவில்லை ஐயா அதற்கு தாங்கள் தயவு கூர்ந்து அருளும்படி விண்ணப்பிக்கின்றேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்டன்சஸ்லாம் போட்டிருக்கார் நம்பர் ஒன் பைக் ரைடிங் அண்டு கார் டிரைவிங் செய்யும் பொழுது நம்பர் டூ வியாபாரத்தில் கஸ்டமர் சப்ளையர் மற்றும் ஸ்டாஃப்களிடமும் மேலும் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பேசும் பொழுது நம்பர் மூன்று அக்கௌண்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஃபைல்ஸ் படிக்க பார்க்கும் பொழுது உள்முக பார்வையில் எப்படி இருப்பது என்பது தனக்கு இன்னும் பிடிபடவில்லை அதற்கு தாங்கள் ஒரு உபாயம் சொல்லும்படி மிக்க பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி ஐயா சந்தோஷம் 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 அற்புதமாக கொடுத்துருக்கார் அற்புதமாக வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் என்ன நினச்சுட்டார் ஒன்றே ஒன்று அடிப்படையா இங்கே நடக்கிற ஆன்மீகத்தினால நடந்த விளைவு இது என்ன இங்கே நடக்கிற ஆன்மீகம்னா வந்து இப்போ நடக்கிற ஆன்மீகம் 
நம்ம ஓரளவுக்கு உடல் உணர்ச்சியாக இருந்தாலும் அவங்க அகந்தையை இன்னும் தடிக்க வச்சு அகந்தையை தியானம் செய்கின்றவராகவும் குண்டலினி செய்கின்றவராகவும் இன்னும் அகந்தையை வந்து உடம்பாகவும் மனமாகவும் எண்ண ஓட்டங்களாகவும் வழிமுறைகளாகவும் பயிற்சிகளாகவும் மாற்றும் பொழுது உடலை விட்டு இன்னும் பிரியாத அளவுக்கு இது ஆன்மீகமே இல்லையேப்பா இதுக்கு பதிலாக ஏதான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸாவது போய் படிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸ்னா என்ன ஏதானு ஒன்று படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றியதால் வந்த விளைவு என்ன விளைவாயிப்பச்சு கெட்ட விளைவாயிப்பச்சு நல்லா பண்ணுறார் ஆனால் இது எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டார் அந்த கோர்ஸ்லலாம் அவங்க சொல்லி கொடுக்குற இந்த ஒரு லட்சம் குருக்கள் இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க அந்த குருக்கள் சொல்கிற ஆன்மீகத்திலலாம் வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் பண்ண முடியும் வீட்டுக்குள்ளே தான் அந்த தியானத்தை பண்ண முடியும் அந்த தியானம் வெளில செல்லுபடி ஆகாது நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன்னு எப்போதும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்சுவலாக ஆன்மீகம் பிரித்ததே தப்புன்ற அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆன்மீகமே உண்மையான ஆன்மீகம்னு சொல்லப்படுற ஆன்மாவை பற்றிய நானை பற்றிய எண்ணங்களை பற்றிய உணர்ச்சிகளை பற்றிய பொய்களை பற்றிய அனைத்தையும் எடுத்து புட்டு புட்டு வச்சவர் வந்து பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் முடிஞ்ச பிறகு திருப்பி வேட்டை களமாயிடுச்சு அதனால் வந்த விளைவு உடம்போடையும் மனதில் அகந்தையின் சேட்டைகளை போலாகவும் தனித்தனியாக மனத்தில் எத்தோ எண்ணங்கள் வழிமுறைகள்லாம் பதிச்சு அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்மளுதுலையும் குழப்பம் வந்துருச்சு நம்மளுது அப்படியே கிடையாது நம்மளுது வாழ்வே என்ன வாழ்வுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வாழணும் எதில் வாழணும் தெளிவில் வாழறோம் இப்போ இவருக்குள்ள நடந்தது என்ன என்ன சொல்றார் அவர் நான் தான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே அதாவது இவர் தன்னை மீன் பண்றது நான் தான் ஆக்சுவலா நான் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு அவர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆனதுனால தானே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தானாக நான் மாறிவிட்டேன் அப்பொழுது வீட்டில் இருக்கும் பொழுது பெரும்பாலும் இது சாத்தியமாகிறது எது உள் விசாரணையும் உள் பார்வையும் அந்த உணர்வை அனுபவத்தை வெளியில் சொல்வதற்கு கூட இல்லாத அளவுக்கு அதிலேயே தெளித்து கொண்டிருந்தேன் தெளித்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கு அதுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் வெளியில புரியுதுங்களா வெளியில ஒரு பைக்கை ஓட்டும் பொழுது கார் டிரைவிங் செய்யும் பொழுது வியாபாரத்தில் கஸ்டமர் சப்ளையர் மற்றும் ஸ்டாஃபிடம் பேசும் பொழுது அக்கௌண்ட்ஸு கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஃபைல்ஸ் படிக்கும் பொழுது அப்புறம் வந்து நண்பர்களோட பேசிக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்க அடைஞ்சது வந்து ஃப்ரீடம் விடுதலை வீட்டுக்குள்ள இருந்து பண்ணீங்க என்ன பண்ணீங்க உங்க எண்ணங்கள்ன்ற பொய்கூட்டத்தை எண்ணுபவனாக ஒருத்தங்க கூட இல்லைன்றத உணர்ந்துகிட்டே இருக்கீங்க அதுதானே நீங்க திளைத்தல் இப்போ என் குள்ள யோசனை பண்றவனுடைய அவனே பொய்யன் அது அகந்ததான் யோசனை பண்றது அகந்ததான் ஓயாம வந்து எண்ணமயமா இருந்துட்டு இருக்கு உலகமயமா இருந்துட்டு இருக்கு பொருள் மயமா இருந்துட்டு இருக்கு பெயர்களாகவும் அதனுடைய வடிவங்களாகவும் தன்னை நினைத்து கொண்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது அதை தெரிஞ்சுட்டேன்னா அது வந்து திரும்பி உங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாத இருக்கிறது தானே தெளிவு அது தானே விடுதலை அப்ப என்ன இருக்கு கூடவே எதுவும் சொல்றேன் நானு இது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேயே இருக்குப்பா பிரபஞ்சத்துக்கே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அனைத்து மனிதர்களும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதை கோட்டை விட்டுட்டோம் ஆன்மீகம்ன்றது இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது வெளியில வந்து வெளியில திரியறதோ புத்தியில திரியறதோ எண்ணங்கள்ல எதையோ பண்றதோ உடம்பு வழியா ஏதோ பண்றதோ ஆளே கிடையாது உண்மையிலேயே ஆள் இல்லை எண்ணத்துல சோ அதனால ஒரே தெளிவான தெளிவு நீங்க கேட்கற கேள்வியை கரெக்டா கேட்கணும்னா இப்படிதான் கேட்கணும் தான் என்கின்ற ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த பிரம்மமான பொருள் அப்படின்றத நான் உணர்ந்த பிறகு நான் அதை உணர்ந்து திளைச்சிக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது விவகாரம் விவகாரத்துல ஈடுபடும் பொழுது அன்றாட வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பொழுது கார் ஓட்டும் பொழுது பைக் ஓட்டும் பொழுது வியாபாரத்தில் கஸ்டமர்கள் கிட்ட ஸ்டாஃப் கிட்ட சப்ளையர்ஸ் கிட்ட நண்பர் உறவினர்கள் ஃபைல்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் காத்தோ நீங்க என்ன வேணா பண்ணும் பொழுது ஒன்னும் இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் அந்த பொருள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொருள் இதுதான் வந்து திளைத்தல் ஏன்னா அது திளைக்கிறதுக்கு வழிபடுறதே என்ன பொய்யனான எண்ண ஓட்டங்களையும் பொய்களான எண்ண ஓட்டங்களையும் இரட்டை உணர்ச்சிகளையும் நேரடியா பார்த்துட்டோம் 
இதில் உலகத்தில் நீங்கள் சந்திக்கின்ற நபர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்த உடனே ஈவன் உறவுகளில் கூட அவங்க அனுபவிக்கல உறவுகள் பக்கத்திலேயே வருவாங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் இப்படி கலந்து கிடக்கு அவங்கன்றது யாரு அந்த உணர்ச்சி மயமான எண்ண ஓட்டம் உங்க உறவுகள் யாரு உணர்ச்சி மயமான எண்ண ஓட்டங்கள் பதற்றங்கள் கவலைகள் காலங்கள் உலகத்துல பலவிதமான இடங்களையும் உண்மை நினைச்சுக்கிட்டு விழிப்பு நிலை சத்தியம் நினைச்சுக்கிட்டு அதில் தானை தன்னை தனியாக பிரித்து கொண்ட பொய் நான் மூலமாக எழும் உணர்ச்சி மையங்களையும் எண்ண ஓட்ட அனுபவங்களையும் எல்லாத்தையும் சத்தியம்னு நினைச்சு ஒரே குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இது எப்படின்னா ஒரு 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 தெளிந்த மனிதர் வந்து நெல் கதிரை கொண்டு வந்தா நெல் கதிர்லேருந்து நெல் மணியிலேருந்து அரிசியை எடுத்து அதை நல்லா அதில் இருக்கிற தவிடு கிவிடு எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு அரிசி மணியை மாத்திரம் எடுத்து தண்ணியோட சேர்த்து வேக வச்சு சாதமாக்கி அற்புதமாக சாப்பாட்டை சாப்பிட்ற மாதிரி நீங்கள் இருந்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படியே நெற்கதிர்களை எடுத்து அப்படி கச்சக்கு மொச்சக்கனு வாயில கடிக்கிற மாதிரி ஒன்னுத்துலயும் ஒரு இதுவே இல்லை ஏன்னா அவங்க உணர்ச்சிகள் எல்லாம் எண்ண ஓட்டங்களா விழிப்பு நிலை பூரா அவங்களை ஆர்ப்பரிச்சுட்டு இருக்கு நீங்க இருக்கிறது தெளிவு நீங்க பைக் ஓட்டும் பொழுதோ கார் ஓட்டும் பொழுதோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது உங்களுக்கு தேவையே இல்லைன்ற மாதிரி அவைகள் விலகி எங்கேயோ சென்று இருக்கும் ஆனால் உங்க பின்னாடியே பிள்ளையில் ஒருத்தர் வந்தாலும் சரி காரில் ஒரு நாலு பேர் இருந்தாலும் சரி அவங்க மனசெல்லாம் வந்து சேர போல கலங்கி இருக்கும் அவர்களுக்கு தரம் பிடிக்க கூட தெரியாது இதை பேசணும் இதை பேசக்கூடாது இப்படி எண்ண ஓட்டங்கள் இப்படி தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு உணர்ச்சி மையமாக நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஒரே அனுபவங்களை ஓயாமல் எடுத்து அசை போடுற ஒரு ஒரு மிருகம் போல விழிப்பு நிலையில அப்படி தானே எல்லாரும் நினைவுகள்லையும் உணர்ச்சிகள்லையும் அனுபவங்கள்லையும் அது எல்லாம் பெரிய பிரபஞ்ச மனமா இவங்க நான் வந்து ஓயாம ஒவ்வொரு விழிப்பு நிலையும் சொல்லப்படுற சூரியோதயத்திலையும் தனியா அதுல வேற ஆன்மீகத்துக்கும் வேற போயிருப்பாங்க அவங்க ஏதோ மெத்தட கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதுங்களா அது இன்னொரு பெரிய குழப்பமா இருக்கும் அது டிராபிக் ஜம் மாதிரி பேர பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து இவங்களுடைய எண்ண ஓட்டத்தை பலப்படுத்தி இருக்கும் உணர்ச்சிகளை இன்னும் பலப்படுத்தி இருக்கும் ஆன்மீகத்தையே ஏதோ சக்தி அடைய போற மாதிரி வேற வச்சிருக்கோம் இங்க அடைவதற்கு அடைபவனே இல்லப்பா ஒரு மெத்தடை அனுசரிப்பதற்கு வழிமுறைக்கு கொண்டு வருவது வழிமுறைக்கு கொண்டு வருபவன் வாழ்பவனே இல்லப்பான்ற அளவுக்கு தெளிவ கொடுத்தாச்சு அதனாலதான் நீங்க இங்க தெளிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எப்படி உங்களுடைய விவகாரமா நீங்க இறங்கும் பொழுது வீட்டை விட்டுட்டு நீங்க கிளம்பி அத்தனை உலகத்தோடையும் நீங்க விவகரிக்கும் பொழுது இது எப்படி வந்து இன்னும் தெளிவுனால என்ன வரும் பாக்குற எல்லார் மேலையும் கருணை அன்பு பறிவு பாசம் குழைவு நெகிழ்வு மனிதநேயம் என்ன சொல்லுங்க இரக்கம் சகல உணர்ச்சிகளும் இருக்கும் இல்லையா அவன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு மிக்ஸ் ஆகி கிடக்கிறவன் இல்ல அவன் உணர்ச்சினால ஆட்டி படைக்கிறோம்னு தெரியாம அந்த எண்ணத்து எண்ணம் போட்டு அவனை உள்ளுக்குள்ள வாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இல்ல வதக்கிக்கிட்டு இருக்கும் இல்ல உங்ககிட்ட அது இருக்கவே இருக்காதே அது இதனால தானே அவன் வாட்ட முட்டுன்னு இருக்கான் நீங்க இங்க பண்றதுக்கும் ஒண்ணும் இல்லையா வீட்டுல நீங்க திடைக்கும் போது கூட என்ன பண்ணீங்க பக்கத்துல நிந்தீங்க எங்க எண்ணுபவன் யாருன்னு சும்மா பாக்குறீங்க எண்ண ஓட்டம் ஓடும் போது பாத்தீங்கன்னா இல்லப்பா எண்ணுபவனோட சேர்த்து எண்ண ஓட்டங்கள் இல்லப்பா உணர்ச்சிகளோட சேர்த்து உணர்ச்சி கொண்டவன் இல்லப்பா பணம் வைத்து கொண்டு வைத்து கொண்டு இருப்பவனோட சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா பணமும் இல்ல பணம் வைத்து கொண்டு இருப்பவனும் இல்ல எல்லாம் சோளக்காட்டு பொம்மை மாதிரி எழுந்து எழுந்து விழிப்பு நிலை தூரம் போகுது இதை நம்ம பொறுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் விவகாரம் விவகாரம் எப்படி விரோதமா இருக்கும் பிரம்ம ஞானத்துக்கு ஆன்ம ஞானத்துக்கு தன்னை அறிதலுக்கு ஞானம் அடையிறதுக்கு அது ஆழ்ந்த உறக்கம் போல இருக்கேன் இதெல்லாம் பொய் கூத்துன்னு கம்ப்ளீட்டா ஆழ்ந்த உறக்கத்தோட நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அதுவும் அது நடக்கும் போது ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதனாலதான் அவ்வளோ இன்ப கழிப்பா இருக்கு ஆனந்தமயமா இருக்கு சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை விவரிக்கிறதுக்கு 
இந்த சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிற நான் எப்படி இருப்பேன் எவ்வளோ பெரிய ஆனந்த அனுபவத்தில் நான் தழைச்சிட்டு இருந்தேன்னா ஐயோயோ இங்கே ஆளே இல்லாத இடத்துல எல்லாரும் சீரியஸாக இருக்காங்களே இவங்களுக்கு எப்படியாவது சொல்லி கொடுத்துடலாமே சின்ன விஷயமாச்சே எண்ணத்தில் எண்ணுபவன் இல்லை எண்ணத்தில் நான் இல்லை உள்ளுக்குள்ள ஆள் இல்லை உடம்புக்குள்ள கை கால் கிட்ட ஏதோ பெயரை கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ குடும்பத்தில் பிராரப்த கர்மம் மூலமாக அறியாமை இது வரைக்கும் அறியாமல் இருந்தது இல்லை அதனால தானே உடம்பு இருக்கு இப்போ இப்போ அறியாமல் போயிடுத்துன்னா உடம்பு போ போகணுமேன்னு நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது அதனுடைய பீச் எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் அதை பொறுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி சித்தின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராமலிங்க வள்ளலார் கூட சித்தி மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு ஜோதி ரூபமாக போனார் போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி புலம்பியிருக்கார் சித்திகளில் வைக்காதீங்கப்பா ஆனால் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டார் பண்ணதுனால உடம்பு ஜோதியாக மறைஞ்சி போச்சு ஏன்னா அதெல்லாமும் இருக்குது ஆனால் எல்லா சித்திகளும் புத்தியால் தான் செய்யப்படுகின்றது அதற்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் நம்ம போகவே கூடாது ஏன் பகவான் வந்து பொதுவாக இருந்தாரா இல்லையா எங்கேயாவது ஒரு தனி சாதகம் ஏதானு பண்ணாரா அந்த மாதிரி நான் இப்போ பொதுவில் உபதேசித்து கொண்டு இருக்கிறேன் எல்லாருக்குமே எளியது ஆனால் எங்கேயோ சென்று வந்தவர்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டம் வேற பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க அகந்தையை தடிக்க வச்சவங்களுக்கு அவங்க திருப்பி இதை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் சர்வசாதாரணமா இருக்கிறத எந்த ஆபத்துக்குள்ள மரவே அற்ற விற்று பார்வைங்க சும்மா ஒரு எண்ணம் வந்துதானா அப்படியே பார்த்தா போறோம் ஓடிக்கிடும் ஒரு கோபம் வந்துதானா அந்த உணர்ச்சிய யாருப்பா ஒரே கோபமா இருக்க அப்படின்னு பார்வை அது கருணை பார்வை கனிவு பார்வை அன்பு பார்வை பாசப்பார்வை ஃபர்ஸ்ட் பாசத்தையும் அன்பைய நம்ம மேல எல்லாம் செலுத்தணும் இங்க நீங்க பாசமான ஒரு இதுவா இருந்தா தானே வெளியில பாசம் உங்ககிட்ட இருந்து வரும் அன்பு உங்ககிட்ட இருந்து வரும் பெருந்தன்மை உங்ககிட்ட இருந்து வரும் இரக்கம் வரும் தயவு வரும் கருணை வரும் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து தானே ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆள் இல்லைன்றது தானே நம்ம அந்த பொருள் நம்ம கிட்ட ஆள் இல்லை ஆனால் அந்த பொருள் தான் சர்வமாக என்னுடைய உடம்பாகவும் இருக்கு என் உடம்பு மூலமாக என் மனசு மூலமாக என் எண்ணங்கள் மூலமாக உணர்ச்சிகள் மூலமாக விவகரிக்கின்றதாகவும் அது இருக்கு ஆனால் விவகரிப்பவர்கள் எல்லாம் நான் அல்ல அந்த பொருள் தான் அப்படின்னு போது இது பேர் தெளிவு தானே இது தானே வந்து ஒரு தேங்காவை எடுத்து அப்படியே பல்லுலியா கடிப்போம் கொட்டையோட தேங்கா ஷெல்லோட உடச்சு அதை பல விதமான ப்ராசஸ் பண்ணி தேங்காய் பாலுன்றது கடைசி சாரம் அது எசன்ஸு அவ்வளோ சக்தி இருக்கு அதை எடுத்து குடிப்போமா இப்போ வந்து மனதெல்லாம் குழம்பி கிடக்கு அவங்க பல விதமாக என்ன பண்ணுறாங்க தேங்காவை தேங்காவனுடைய ஷெல்லோடைய ஓடோடைய அப்படியே கடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க தான் இப்போ சாதாரண மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை இதுக்கு உங்களுக்கே கிடைச்சிருக்கிற அரும் பெரும் பாக்கியம் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையே தெரியும் இல்லையா அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குற சிவகுமார்ன்றது வந்து பார்க்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர தெளிவாக இருக்கும் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற சிவகுமார் ஐயோ இப்படி நஷ்டம் ஆயிடுத்தேன்னு நினைக்க மாட்டார் லாபம் ஆயிடுத்தேன்னு நினைக்க மாட்டார் எல்லாம் போய் கூத்துக்கள் எல்லாம் பழைய பதிவுகள் ஒவ்வொரு கணம் நம்ம பூமியில் வாழறது பேசுறது நினைக்கிறது செய்ய நினைக்கிறது செய்யாமல் இருக்கிறது காலம் தேசம் எல்லாம் ஆன்ம சந்நிதின்னு சொல்லப்படுற ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு அந்நியமாக ஒன்றுமே இல்லை ஏன் பதியிறதுனா இந்த நானை உணராதனால நான் பொய்யன்றது உணராதனால நான் பொய்யன்னு உணர்றது தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் சாதகமே தவிர ஆன்ம பொருள் சாதாரணமாக இருந்துகிட்டே இருக்கு அதனால தான் தெளிவடைஞ்சிட்டீங்க தெளிவே சுகமயம் திளைப்பு சுத்தமான நிர்மலமான புத்தியாக உங்களது மாறி போச்சு இது ஆன்ம ஞான லட்சணம் பெரும் பொருள் உங்களை வந்து நல்ல தானாகவே உங்களை நிரப்பி இருக்கிறது அதனால இன்னும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் உங்க பக்கத்துல அஞ்சு பேர் உட்காந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பாக்குறாங்க ஃபைல்ஸ் பாக்குறாங்க நூறு பேர் லட்சம் பேர் இருக்கட்டுமே அப்ப கூட உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்க உள்ளுக்குள்ள விடுதலையா இருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுடைய நானே இல்லை அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் டைம் கொடுப்பீங்க வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் டைம் கொடுப்பீங்க சகலத்துக்கும் டைம் கொடுப்பீங்க இன்னும் பவர்ஃபுல்லா எங்க வைங்க அஞ்சு கோஷங்களும் நிர்மலமா மெளிரும் 
ஒரு சாதாரண பவு இதில் உதாரணம் கொடுக்குறேன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஒரு லட்சம் பேர் வேலை பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோ அதுக்கு முக்கியமான டிசைன் பண்ணுறவர் வந்து உள்ள ஒரு ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் ஆர் ஒர்க்ஸ் ஜென்ரல் மேனேஜர் புரியுதுங்களா அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கார் வச்சுங்க அவருக்கு வந்து எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஏசியை போட்டு எல்லாம் ஃப்ளைட்டில் தான் போவார் ஒரு சாஃபர் ட்ரிவன் காரை கொடுத்து பங்களாவை கொடுத்து சகல விதமான இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அங்கே ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு லட்சம் பேர் வந்து யூனிஃபார்மில் பல விதமான ப்ராசஸிங்கில் ஒவ்வொரு பொருட்களையும் கன்வேயர் பெட்டிலேருந்து எடுத்து அதுக்கு வேண்டிய ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் நடக்கிறதுக்கு அத்தனை பேரும் ஈடுபட்டிருப்பாங்க ஃபிசிக் ஃபிசிக்கலாக கர்மா பண்ணுவாங்க ஆனால் அவர் வந்து இதெல்லாம் எஸ்டிமேட்டே பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டிசைனை போடும் பொழுது என்ன சொல்லியிருப்பாரு இதுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் பேர் வேணும் இவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது பத்து ஸ்டேஜஸ் இருக்குது பத்து ஸ்டேஜஸ்க்கும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வந்து இந்த அளவுக்கு மேன் பவர் பண்ணணும் இந்த அளவுக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸில் இவ்வளோ வந்து ப்ராசஸிங் நடக்கணும் துல்லியமாக அவர் ஃபுல்லும் வந்து அவர் பொத்தியில் முடிச்சுட்டு அதுக்குத்தானே அவருக்கு வந்து மாதத்துக்கே ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ கோடி ரூபாய் பேக்கேஜ்னு கொடுத்து அங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒர்க்கர் வந்து தேனும் வரணும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு உடம்பால் எல்லா வேலைகளையும் பண்ணி இதே போல தான் ஞானம் ஞானின்றவர் யார் ஐயோ இந்த பிரபஞ்சமே போய் குத்துப்பா ஸோ எதிர்க்க வரவன் உலகத்தில் வாழறவன் எல்லாரும் வந்து எண்ணங்கள்லேருந்து உணர்ச்சியை பிரிக்க முடியாது உணர்ச்சியிலேருந்து புத்தியை பிரிக்க முடியாது அப்புறம் உணர்ச்சியும் எண்ண ஓட்டங்களுமா இருக்கிறத வந்து உடம்புலேருந்து பிரிக்க முடியாது அதெல்லாம் நான் நினைக்கிற எண்ணங்கள்லாம் நான் கருத்துக்கள்லாம் என்னுடையது படித்தது அறிவெல்லாம் சுட்டறிவெல்லாம் என்னுடைய அறிவு என்னுடைய பணம் எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் ஆகி கிடக்கும் இதை விட ஒரு உபாதை என்ன வேணும் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க நடுவில் நீங்கள் வந்து கார் ஓட்டுறீங்கன்னா வெறுமா காரை தான் ஓட்டுவீங்க தெரியவே தெரியும் பல 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 பலன்னு பேசியிருந்தால் கூட இது உண்மை இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கோடி ரூபாய் லாபம் வந்தாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா லாபம் கொ அடைந்தவன் ஒத்தனும் கிடையாது அது உடம்பு கிடையாது எண்ணம் கிடையாது வரணும்னு இருக்கு வந்து இதுப்பா என்ன எல்லாமுமே ப்ரீ டிட்டர்மெண்ட் இங்கே தனியாக ஒரு தற்சுதந்திரம்னு சொல்லப்படுற ஃப்ரீ வில் ஒரு இடத்துலையும் கிடையாது ஒரே ஒரு வில் இருக்கு என்ன வில் அது ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு என்ன சுதந்திரம் பரம்பொருளுடைய சுதந்திரம் அது ஆழ்ந்த வர்க்கத்தில் இருக்கு இங்கே நாம நம்மளை வந்து நானை உற்பத்தி பண்ணின்னு இருக்கோம் நான் மூலமாக மனத்தில் எல்லா பதிவுகளையும் உணர்ச்சியாக புத்தியில் எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ரிப்பீட்டடாக இதையே பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையாக ஓனரே இல்லாத இடத்துல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற உண்மைகளெல்லாம் எடுத்து போட்டு முடித்து கொடுத்தவர் நமது பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி அதை விரித்து உரைக்கின்றவன் இவன் இவனும் வந்து கழிப்பினோட உச்சத்தில் இருக்கிறனால தான் முதல் பணியாக உணர்ந்ததுலேருந்து எவ்வளவோ வருடங்களாக நானும் அனுபவித்து கொண்டு இது எப்படி சேர்க்கறது ஏதா சேர்க்கறது எல்லாரையும் அனுபவிக்க வைக்கலாமே பிறந்தவனே இல்லாத இடத்துல உயிருக்கு எப்படி பயம் வரும் இப்போ இருக்கிற நிலையில நிலையில நீங்க நினைச்சு பாருங்க இப்ப ஒவ்வொரு எண்ணமுமே உயிர் பயமா இல்லையா உலகமே உயிர் பயத்துல புத்தியும் எண்ண ஓட்டங்களாகவும் இரட்டை உணர்ச்சிகளாகவும் தானே இப்போ செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அப்பே ஏற்பட்ட தருணத்துல ஆன்ம ஞானம்ன்றது அதனுடைய அத்தியாவசியம் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி கோட்டை விட்டுருக்கோன்றதும் தெரியுதா ஆகவே நன்றாக சுகிக்கின்றீர்கள் இதுதான் உபாயம் என்ன உபாயம் நீங்க தெளிஞ்சிருக்கீங்க இன்னும் பரிவோடையும் இன்னும் கருணையோடையும் மற்றவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் ஹெவியாக வருவாங்க ஒவ்வொரு பணியாளரும் சரி வாகனங்கள்லாம் வந்து அவைகளை வந்து நீங்க ஓட்டுறீங்க ஓட்டும் பொழுது முன்னாடி இருந்த சிவகுமாரும் இப்போ இருக்கிற சிவகுமார் தெளிவடைஞ்ச சிவகுமார் எப்படி இருப்பாரு ஒண்ணுமே தெரியாது வெறும் டிராபிக் தான் தெரியும் எந்த பேச்சுக்கும் முக்கியத்துவம் இல்லை உள் பேச்சுக்கும் சரி வெளியிலேருந்து இன்னொருத்தர் பேச்சுக்கும் முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் அதுக்குன்னு அவங்கள வந்து நம்ம உதாசீனப்படுத்த மாட்டோம் கேட்டுப்போம் ஆனால் அவர் எவ்வளோ உணர்ச்சி மயமாக அந்த எண்ண ஓட்டத்தில் ஆகியிருக்கார் எப்படி தவிக்கிறார்ன்றதெல்லாம் தெரியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்பு கருணை பாசம் நேசம் மனித நேயம் எல்லாம் ஒன்றா வரும் நான் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லுங்கள் சத்சங்கம் நான் மட்டும் கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லை அது லட்சணம் இல்லையே சர்வசாதாரணமாக இந்த ஒரு தப்புனால எந்த ஒரு தப்பு 
எல்லா ஆன்மீகமும் பகவானுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆன்மீகம் அத்தனையும் கண்டுபிடிக்கல பகவானுக்கு அப்புறமும் இவங்க மண்ணை போட்டு மூடி மறைக்கலாமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் எப்படி வந்து சும்மா இருக்க முடியும் அதனால்தான் பதினொன்று பன்னெண்டு வயசுலேருந்து உணர்ந்ததெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்பப்போ அந்தந்த மீடியாவில் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால இப்படி வந்து எல்லாருக்கும் எப்படி பரப்பலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது ஒன்று கிடைச்சா போகிறாதா பிறந்தவனே இல்லாத இடத்துல யார் இறக்க போகிறான்னு பார்த்தா அந்த பிறந்த எண்ணம் தான் வந்து இறந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு உணர்ச்சி வந்து பிறந்து இருந்து வதைத்து விட்டு போகிறது ஒரு எண்ணம் பிறந்து இருந்து வதைத்து விட்டு வாட்டி விட்டு துயரப்படுத்தி விட்டு போகின்றது இங்கு இன்பமே இல்லை நான் இருக்கிற இடத்துல இன்பம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அது இன்பம் நினைச்சிருந்ததுன்னா அந்த இன்பம் வந்து அடி அடி அடின்னு அடிச்சுட்டு துன்பமா போய் கடைசியில முடியும் ஏன்னா நான்ன்றது வந்து பொய்யா உணர்ச்சி ஓட்டங்களையும் எண்ணங்களையும் பழைய பதிவுகள்லேருந்து எடுத்து எடுத்து உருட்டி கொண்டு இருப்பதே பிறப்பு இதை தவிர இங்கே ஒரு நாள்ஸ் கால கண்ணு விழிச்சு கடைசியாக கண்ணு தூக்கத்துக்கு போய் மனமும் உள்ளாடிங்க தூங்க போகிற வரைக்கும் இது நடத்துறது இதெல்லாம் வந்து அர்த்தமே இல்லாத வார்த்தைகள் அர்த்தமே இல்லாத நினைப்புகள் மரப்புகள் அவ்வளவே சுகிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்களுக்கு நடந்ததை வந்து நீங்க சொல்ல முடியாது முடிஞ்சுதானே உடனே ஒண்ணு பண்ணுங்க இந்த சசங்கத்துக்கு அமைச்சு விடுங்க அவங்களுக்கு பாக்கியம் இருந்தாதான் அவங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லைன்னா அவங்க வாசனைகள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா தேக லோக சாஸ்திர வாசனைகள் கர்மாக்களாக இருந்ததுன்னா என்னதான் நீங்க சொன்னாலும் எவ்வளவுதான் உங்க அருமையான உறவாக இருந்தாலும் பார்க்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு விதிக்கப்படல அவங்களுக்கு போகக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு அவங்க நானே வந்து உணர்ச்சி மயமா எண்ண மயமா வேற எதுலயோ கருத்தை செலுத்திருக்கு புரியுதா பணம் பதவி புகழ் இமேஜ் அது இது வெட்டி பேச்சு என்னென்னவோ இருக்கு வகையரா பூர்வமா கோடி கோடி வகையரால வந்து வசனைகள் வந்து மறைச்சிருக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது அபூர்வமான இது சோ தன்னை அறிதல்ன்றது விவகாரத்துக்கு டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் உதவும்ன்றதுனாலதான் மற்ற ஆன்மீக பயிற்சிகள் மாதிரி கிடையாது வீட்டிலையோ எங்கேயோ அந்த ஆசிரமத்துக்கோ போய் பண்றது மாதிரி கிடையாது இது இங்க வந்து நீங்களே ஆசிரமம் என்ன எண்ணமற்ற இடம் தான் ஆசிரமம் எண்ணம் வந்து பாரம் கொண்டது உணர்ச்சி பாரத்தை போட்டு நம்மை அழுத்துவது நான் மூலமாக நம்மை வதைப்பது அதெல்லாம் இல்லாத இடம் தான் ஆசிரமம் ஆனந்தமயம் சிரமம் நீங்கிய இடத்துக்கு பேர் ஆசிரமம் பேரு புரியுதா சிரமத்தை தணிப்பது பேர் ஆசிரமம் பேர் அது நீங்களே உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் அதனால எல்லா இடத்துலையும் நீங்க வந்து ஆனா அந்த வித்தியாசம் தெரியும் அப்ப வந்து உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து கருணை வரும் இப்ப எனக்கு என்ன எப்படியும் யாரோ கேக்குறாங்க கேக்குறாங்க கேட்கல நம்ம மாட்டுக்கு அதான் சொல்றேங்க நான் எவ்வளவோ நாள் வந்து வெறும் லேப்டாப்பும் நானும் தான் இருப்போம் இப்ப கூட பாருங்க நம்மள தானே வந்து நூறு வியூஸ் தாண்டா பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் பத்தி நம்மளுக்கு சட்டையே கிடையாது நீ பாரு பார்க்காம போ ஆனா உண்மை இது நம்ம கொடுத்துடணும் நம்ம கழிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் கழிக்க முடியும் ஏன்னா உள்ள இருக்க பிரபஞ்சமா இருக்கிறதும் அன்ப பொருள் அங்க வந்து அவித்தையோ மாயையோ அறியாமையோ கிடையாது கொஞ்சம் செவி சாச்சா போறோம் அன்பு கொண்டு கொஞ்சம் பார்த்தா போறோம் அவ்வளவே அவ்வளவுதான் நீங்க சுத்தி சுகித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதை வந்து இன்னும் கருணையா இதுவா வந்து இன்னும் எந்த விதமான விவகாரத்துக்கு இடையூறே கிடையாது விவகாரத்தை இன்னும் மிளிர செய்வதே தன்னை அறிதல் சரிங்களா தொடர்ந்து பண்ணுங்க இதுதான் வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது மரணமில்லா பெருவாழ்வு கலை நம்மளுடைய அன்றாட விவகாரங்களுக்கு நண்பர்களோட பேசுவதற்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா கூடவே தெரியும் அவங்க உணர்ச்சி வசமா இருக்காரு நம்ம கிட்ட வந்து உணர்ச்சியை கடந்து இருக்கும் தெளிவா இருக்கும் இந்த உணர்ச்சி வரும் போகும் ஆனா இது நான் அல்ல நம்ம தெளிவா இருக்கும் தெரியும் இது பேர் வந்து ஃப்ரீடம் இது பேர் லிபரேஷன் இது பேர் என்லைட்டன்மெண்ட் அதுதான் வந்து உங்ககிட்ட நல்லா அற்புதமா நடந்துட்டு இருக்கு அதுல இருந்தே ஆப்ரேட் பண்ணுங்க அது இன்னும் பெருகும் எல்லாருக்கும் ரேடியேட் ஆகும் உங்க மூலமா எல்லாரும் வந்து கவரப்படுவார்கள் அதனால அன்பா பண்ணுங்க கம்பல் பண்ணாதீங்க அவ்வளவுதான் சும்மா சொல்லுங்க முடிஞ்சப்பா கட்டும் அவங்க அவ்வளவுதான் நல்லது முடிச்சுப்போம் அடுத்தது இருபத்தி மூணுல சந்திப்போம்